ডিয়ার ভিউয়ার্স কেমন আছো তোমরা সবাই নিশ্চয়ই ভালো আছো এবং সুস্থ আছো দেখো আজকে আমরা চাকরির পরীক্ষায় কমন 10টি অঙ্ক নিয়ে আলোচনা করব যে অঙ্কগুলো বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষায় অর্থাৎ বিগত 10 বছরে বারবার এসেছে তো আমরা কোন কোন অঙ্কগুলো আজকে আমাদের আলোচনায় রেখেছি সেই বিষয়গুলো একটু আমরা দেখে আসি স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ এক নম্বরে রয়েছে ভগ্নাংশ এবং 2 3 4 এভাবে 10 নম্বরে রয়েছে সময় ও কাজ এই প্রত্যেকটা টপিক থেকে আজকে আমরা একটা একটা করে অঙ্ক বাছাই করে তোমাদেরকে করে দিব এবং সেই অঙ্কগুলোই আমি এখানে বাছাই করে রেখেছি যে অঙ্কগুলো বিভিন্ন সময় অর্থাৎ বিগত 10 বছরে অসংখ্য বার করে এসেছে ঠিক আছে তো চলো প্রথমে ভগ্নাংশের যে অঙ্কটা সেই অঙ্কটা আমরা দেখে আসি এক নম্বরে ভগ্নাংশের অঙ্কটা দেখো বলা হচ্ছে নিচের ভগ্নাংশগুলোর মধ্যে কোনটি বৃহত্তম অর্থাৎ বড়টা আমাদেরকে খুঁজে বের করতে হবে এখানে কয়টা ভগ্নাংশ রয়েছে চারটা ভগ্নাংশ রয়েছে তো ভগ্নাংশ গুলো যদি আমরা সিরিয়াল অনুযায়ী লিখি তাহলে দেখো প্রথমটা হচ্ছে 3 ভাগ 4 এরপরে রয়েছে 5 ভাগ 9 এরপরে রয়েছে 7 ডিভাইডেড বাই 12 এবং 11 ভাগ হচ্ছে কত 18 ঠিক আছে এই হচ্ছে আমাদের চারটা ভগ্নাংশ আমরা কোনটা বের করব আমরা কিন্তু বড়টা খুঁজে বের করব এটা কিন্তু আমাদের মাথায় রাখতে হবে মানে আমরা বৃহত্তমটা বের করতে চাই তো বৃহত্তমটা বের করার জন্য আমাদের একটা কাজ করতে হবে শুরুতে আমরা প্রথমে এই কোণাটা গুণ করব মনে রাখতে হবে কিন্তু এই কোণাটা আগে গুণ করতে হয় অর্থাৎ 3 আর 9 গুণ করে 27 যেটা আমরা প্রথমটার নিচে বসাবো এরপর আমরা এই কোণাটা গুণ করব চার পাঁচে কত হয় 20 এবার আমরা দ্বিতীয়টার নিচে বসাবো আমি আবার বলছি প্রথমে কিন্তু প্রথম ভগ্নাংশের লব এবং দ্বিতীয় ভগ্নাংশের হর এটা গুণ করতে হবে ওকে অর্থাৎ প্রথমে আমরা কিন্তু 3 থেকে লেখা শুরু করেছিলাম এইজন্য প্রথমে 3 এবং 9 এভাবেও তোমরা মনে রাখতে পারো 3 9 27 আর 4 5 20 বলো দেখি 27 বড় নাকি 20 বড় নিশ্চয়ই বোঝা যাচ্ছে 27 বড় তার মানে এই ভগ্নাংশটা ছোট তাহলে এটাকে আমরা ক্রস করে দিতে পারি এবার আমরা এই দুটোর মধ্যে কম্পেয়ার করব তাহলে এই দুটোর মধ্যে যদি আমরা কম্পেয়ার করি তাহলে কি করব বলো তো দেখি আমরা এই কোণাটা এবার গুণ করব তাহলে কত হয় 3 12 36 ওকে প্রথমটা নিচে বসাবো এরপর এই কোণাটা গুণ করব কত হয় 4 7 28 এখানে বসাবো তাহলে বলো তো 36 বড় নাকি 28 বড় নিশ্চয়ই 36 বড় বোঝা যাচ্ছে তাহলে এই ভগ্নাংশটাকে আমরা কেটে দেব এবার আমরা কম্পেয়ার করব এই দুটোর মধ্যে তো এই দুটোর মধ্যে ফাইনালি যদি আমরা কম্পেয়ার করতে চাই তাহলে দেখো কিভাবে করব কম্পেয়ারটা তাহলে আমরা এই 3 এবং এই 18 গুণ করব 3 18 কত হয় 54 বা 54 আমরা প্রথমটার নিচে বসাবো এবং 4 আর 11 গুণ করলে কত হয় 4 11 44 আমরা এটার নিচে বসাবো কোনটা বড় 54 বড় তাই আমরা এটা কেটে দিলাম তাহলে নির্ণেয় বড় ভগ্নাংশ 3 ভাগ 4 তার মানে ক নম্বর आंसरটা এই ক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু রাইট এইভাবে যদি তোমরা অঙ্কগুলো করতে পারো তাহলে কিন্তু খুব সহজেই পরীক্ষা হলে তোমরা করতে পারবে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই এবং আমি তোমাদের কিন্তু বুঝায় দিলাম জন্য একটু সময় বেশি লাগলো কিন্তু যদি তুমি পরীক্ষা হলে এই যে ভগ্নাংশগুলো অর্থাৎ এটা ক খ গ ঘ এভাবে থাকবে তুমি প্রশ্নপত্রের মধ্যেই টান দিয়ে হচ্ছে অঙ্কগুলো সলিউশন করে ফেলতে পারবে ঠিক আছে তো ভিডিওর এই পর্যায়ে আমি একটু বলি ম্যাথের বেসিক একটা কোর্স করাই আমি যার নাম হচ্ছে বেসিক ম্যাথ কোর্স সেই কোর্সটা যদি তোমরা করতে চাও তাহলে অবশ্যই অবশ্যই ডেসক্রিপশন বক্সে যে গুগল ফর্মটা রয়েছে সেটা পূরণ করে দিবে এবং কোর্স ফি মাত্র 510 টাকা আমি রেখেছি তোমাদের সবার সুবিধার্থে পুরো কোর্সের ফি হচ্ছে 510 টাকা তো তোমরা ম্যাথের বেসিক এবং শর্টকাট এই দুটো যদি শিখতে চাও এক কোর্সের মধ্যেই এবং এই কোর্সটা যারা প্রাইমারি দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ধাপের পরীক্ষার্থী পাশাপাশি নিবন্ধন পরীক্ষার্থী এবং বিসিএস 46 তম প্রিলিমিনারি যারা হচ্ছে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে তাদের সবার জন্য এই কোর্সটা ঠিক আছে এবং পাশাপাশি তোমরা যারা 12 তম থেকে 20 তম গ্রেডের প্রস্তুতি নিচ্ছ তাদের জন্য এই কোর্সটা অনেক বেশি সহায়ক হতে পারে তোমরা চাইলে এই কোর্সে জয়েন করতে পারো তো আমি নম্বরটা দিয়ে দিচ্ছি 0164270276 60 এই নম্বরে WhatsApp খোলা রয়েছে তোমরা যোগাযোগ করতে পারো এবং অবশ্যই অবশ্যই এই ভিডিওর ডেসক্রিপশন বক্সটা খেয়াল করবে বা কমেন্টটা খেয়াল করবে সেখানে আমি লিংক দিয়ে দিব হচ্ছে গুগল ফর্মের সেই ফর্মটা তোমরা অবশ্যই অবশ্যই পূরণ করবে প্রয়োজনীয় তথ্যগুলো সহ ঠিক আছে এবার আমরা দুই নম্বর অঙ্কটাতে চলে যাচ্ছি দুই নম্বর অঙ্কটা দেখো কি বলা হচ্ছে খুব সহজেই আমরা করে ফেলবো কিভাবে দেখো আমরা কিন্তু দশমিক তুলে দেব না 
আমরা জাস্ট হিসাব করব দশমিকের পরে এক ঘর দশমিকের পরে দুই ঘর দশমিকের পরে দুই ঘর তাহলে মোট দশমিকের পর কয়টা ঘর হচ্ছে পাঁচটা তাহলে আমরা শূন্য দশমিক দিয়ে এক ঘর দুই ঘর তিন ঘর চার ঘর পাঁচ ঘর এভাবে দাগ দিয়ে দেব এবার বলে তো আট রয়েছে দুই রয়েছে আর চার রয়েছে এটা গুণ করব তাহলে আট দুগুণ ষোলো চার ষোলো চৌষট্টি তাহলে আমরা চৌষট্টি এখানে বসাই দেব বসাই দেওয়ার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি আরও তিনটা ঘর ফাঁকা রয়েছে তাহলে এই ফাঁকা ঘর তিনটা আমরা শূন্য দিয়ে মেক করে দেব তাহলে শূন্য দশমিক শূন্য 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 ছয় চার তার মানে গণবর আনসারটা রাইট এইভাবে যদি করতে পারো তাহলে সবচেয়ে দ্রুত তোমরা সলিউশনে পৌঁছাতে পারবে অথবা তোমরা এটা দেখতে পারো যে এক ঘর দুই ঘর তিন ঘর আর দুই ঘর পাঁচ ঘর তাহলে দশমিকের পর পাঁচ ঘর কোথায় রয়েছে এটা হচ্ছে সঠিক উত্তর এটার সামনে একটা জিরো ছিল মানে দশমিকের সামনে জিরো দিলেও হয় না দিলেও হয় ঠিক আছে তো এই হচ্ছে দুই নম্বর অঙ্কটা এবার আমরা তিন নম্বরটাতে চলে যাচ্ছি তিন নম্বর অঙ্কটা দেখো তিন নম্বরে ছিল আমাদের সরলীকরণ এই অঙ্কটা সরলীকরণ থেকে আমরা করব এবং এই ধরনের অঙ্ক কিন্তু বারবার আসে বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষায় তো দেখো আমরা অঙ্কটা প্রথমে তুলি কি দেওয়া রয়েছে এক্স মাইনাস থার্ড ব্র্যাকেট এক্স মাইনাস সেকেন্ড ব্র্যাকেট এক্স মাইনাস ফার্স্ট ব্র্যাকেট এক্স প্লাস ওয়ান ফার্স্ট ব্র্যাকেট ক্লোজ সেকেন্ড ব্র্যাকেট ক্লোজ এবং থার্ড ব্র্যাকেট ক্লোজ তাহলে এই অঙ্কটা যদি আমরা করতে চাই তাহলে দেখো প্রথমে আমরা প্রথম বন্ধনের কাজ করব এরপরে দ্বিতীয় বন্ধনী এরপরে তৃতীয় বন্ধনী তাহলে x মাইনাস আমরা থার্ড ব্র্যাকেটটা দিয়ে দিলাম দিয়ে দিয়ে x মাইনাস সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে দিলাম x এই প্লাসে মাইনাসে মাইনাস এক্স আবার প্লাসে মাইনাসে মাইনাস ওয়ান ওকে আমরা সেকেন্ড ব্র্যাকেট ক্লোজ করলাম থার্ড ব্র্যাকেট ক্লোজ করলাম দেখো এখান থেকে কিন্তু আমরা প্রথম বন্ধনী তুলে দিয়েছি এই যে এখান থেকে ওকে কারণ এই মাইনাস দিয়ে আমরা এই দুটোকে গুণ করেছি তাহলে ইকুয়াল x মাইনাস থার্ড ব্র্যাকেট দিলাম খেয়াল করো এখানে এটা আর এটা ক্রস হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ প্লাস এক্স মাইনাস এক্স তাহলে কী থাকলো x মাইনাস এই সেকেন্ড ব্র্যাকেট আমরা দিব দিয়ে মাইনাস ওয়ান এইভাবে ধারাবাহিকভাবে আমাদের কিন্তু ব্র্যাকেটের কাজগুলো করতে হবে ওকে তাহলে x মাইনাস থার্ড ব্র্যাকেট দিব দিয়ে x এই মাইনাসে মাইনাসে কী হবে প্লাস ওয়ান এবার আমরা থার্ড ব্র্যাকেট ক্লোজ করব এরপরে x মাইনাস এই এক্স প্লাসে মাইনাসে মাইনাস ওয়ান ওকে এবার থার্ড ব্র্যাকেটটা উঠে চলে গেল তাহলে এক্স এক্স ক্রস করে দিলাম তাহলে কি থাকলো মাইনাস ওয়ান তার মানে আমাদের সঠিক উত্তর হচ্ছে গ এবার আমরা পরের অঙ্কটাতে চলে যাচ্ছি দেখো পরের অঙ্কটা ছিল বর্গ এবং বর্গমূল সংক্রান্ত ওকে তাহলে বলা হচ্ছে কোন সংখ্যার বর্গমূলের সাথে দশ যোগ করলে যোগফল চারের বর্গ হবে এই অঙ্কটাও অসংখ্য বার এসেছে বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষায় যেহেতু বলেছে কোন সংখ্যার তার মানে আমরা ধরব আমরা ধরব যে ধরি সংখ্যাটি হচ্ছে কি এক্স আমরা ধরে নিলাম তাহলে প্রশ্ন মতে আমরা বিল্ড আপ করতে পারি যে কোনো সংখ্যার বর্গমূলের সাথে তাহলে এক্সের বর্গমূলের সাথে দশ যোগ করলে তার মানে এর সাথে প্লাস টেন যোগ ফল তার মানে ইকুয়াল চার এর বর্গ হবে তার মানে চারের বর্গ হবে বর্গ আর বর্গমূল নিশ্চয়ই তোমরা বোঝো এটা হচ্ছে বর্গমূল চিহ্ন আর এটা হচ্ছে বর্গ তাহলে বা এখান থেকে আমরা এক্সের মান বের করতে চাই বর্গমূল এক্স প্লাস টেন ইকুয়াল কত চার চারে ষোলো তাহলে বা আমরা লিখব বর্গমূল এক্স ইকুয়াল টু এই ষোলো থেকে দশ মাইনাস হলে কত হয় ছয় তার মানে উভয় দিকে যদি আমরা বর্গ করে দিই তাহলে ছয় ছয় ছত্রিশ আর স্কোয়ারের রুট কাটা যাচ্ছে তাহলে সুতরাং এক্স ইকুয়াল টু থার্টি সিক্স হচ্ছে আমাদের আনসার ওকে তো এই হচ্ছে আমাদের ক নম্বর উত্তরটি রাইট তো ভিডিওর এই পর্যায়ে একটু বলি যারা এখন পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব করনি ইউটিউব চ্যানেলটি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে আর যারা ফেসবুক পেজ থেকে বা ফেসবুক থেকে দেখছ তারা মাস্ট বি ফলো দিয়ে রাখবে ওকে এবার আমরা পরের অঙ্কটাতে চলে যাচ্ছি দেখো পাঁচ নম্বরে আমরা কি রেখেছিলাম গড়ের আলোচনা তো এবার আমরা গড় সম্পর্কিত একটা অঙ্ক করব দেখো এই পাঁচ নম্বর অঙ্কটা কিন্তু অসংখ্য বার এসেছে মানে শত শত বার এসেছে যে এক থেকে উনপঞ্চাশ পর্যন্ত ক্রমিক সংখ্যার গড় কত তো এই ধরনের অঙ্ক অর্থাৎ ক্রমিক বা ধারাবাহিক যদি সংখ্যাগুলো হয় যার ইংরেজি হচ্ছে কনজিকিউটিভ নাম্বার এরকম যদি হয় তাহলে আমরা সূত্র গড়ের সূত্র এভাবে লিখতে পারি গড় ইকুয়াল আমাদের শেষ পদ যোগ প্রথম পদ মানে প্রথম পদটা এখানে এক ভাগ হচ্ছে কত দুই এটা হচ্ছে আমাদের গড়ের সূত্র তাহলে শেষ পদ কত উনপঞ্চাশ যোগ কত এক ভাগ কত দুই তাহলে পঞ্চাশকে কত দ্বারা ভাগ করব দুই দ্বারা তাহলে উত্তর কত উত্তর হচ্ছে আমাদের পঁচিশ তার মানে ক্ষণবর আনসারটা রাইট এখানে যদি উনপঞ্চাশের জায়গায় ধরো আমি বললাম যে 
25 থাকতো যে 1 থেকে 25 পর্যন্ত ক্রমিক সংখ্যার গড় কত তাহলে কত হতো বলতে দেখি 25 আর 1 26 26 কে 2 দিয়ে ভাগ করলে হতো 13 তো এই ভাবে খুব সহজেই আমরা যেন বের করতে পারি সেজন্য এই শর্টকাট সূত্রগুলো তোমাদের জানা থাকা খুবই প্রয়োজন ওকে তো আমি আরো একবার একটু মনে করিয়ে দেই যারা আমার কাছে বেসিক ম্যাথ কোর্সে ভর্তি হতে চাও অঙ্কের শর্টকাট এবং বেসিক দুটো শিখতে তার অবশ্যই অবশ্যই ডেসক্রিপশন বক্স থেকে বা কমেন্ট বক্স থেকে তোমরা লিংকটা হচ্ছে ওপেন করে তথ্যটা পূরণ করে দাও ঠিক আছে তাহলেই তোমরা হচ্ছে কোর্সে জয়েন করে ফেলতে পারবে এবং মাত্র 510 টাকায় হচ্ছে ফুল কোর্সটা তোমরা পাবে এবং এই অফারটা শুধুমাত্র ডিসেম্বর মাসেই থাকবে ঠিক আছে এরপরে কোর্সের যে মূল ফি অর্থাৎ আমি কিন্তু 2000 টাকা নিয়ে থাকি টোটাল কোর্স ফি এবং একটা ব্যাচ 510 টাকায় আমি অফার দিয়েছি তোমরা চাইলে এই সুযোগটা গ্রহণ করতে পারো ঠিক আছে এবার আমরা 6 নম্বর অঙ্কটাতে চলে যাচ্ছি দেখো আমাদের 6 নম্বর টপিকটা কিন্তু ছিল অনুপাত এবং সমানুপাত থেকে তো অনুপাতের অঙ্ক এটা 60 লিটার কেরোসিন ও পেট্রোলের মিশ্রণের অনুপাত 7.3 ওই মিশ্রণে আর কত লিটার পেট্রোল মেশালে অনুপাত হবে 3.7 ঠিক আছে তো দেখো এখানে একটা বিষয় যে 3.7.3 আর 3.7 যদি তোমরা কখনো দেখো যে অনুপাতটা রিভার্স হয়ে গিয়েছে রিভার্স মানে কি সাতের জায়গা 3 দিনের জায়গা 7 যে বলেছে মানে যে কোনো একটা মিশ্রণ মেশাতে হবে মেশালে এটা রিভার্স হয়ে যায় তো এই ধরনের অঙ্ক করবে কি একটা সুপার শর্টকাট ওয়েতে তো শর্টকাট মেথডটা কি শর্টকাট মেথডটা হচ্ছে সেটা যে টোটাল মিশ্রণটা তোমরা লিখবে টোটাল মিশ্রণটা লেখার পরে এই যে দুটো অনুপাত রয়েছে এই দুটো অনুপাতের মধ্যে যে ছোট সংখ্যাটা আছে সেটা দিয়ে এটাকে ভাগ করে দিবে তো ছোটটা কত তিন ভাগ করে দেওয়ার পরে একে গুণ করবে এই অনুপাতের পার্থক্য বলতো সাতের থেকে তিন বার দিলে কত থাকে চার তুমি এটা থেকেও বাদ দিতে পারো তিন থেকে সাত সেক্ষেত্রে মাইনাস চিহ্নটা কিন্তু প্রযোজ্য হবে না তার মানে অনুপাতের পার্থক্য তাহলে কি হচ্ছে উপরে মোট অনুপাত নিচে হচ্ছে অনুপাতের মধ্যে ছোটটা আর গুণন হচ্ছে অনুপাতের পার্থক্য এটা করে দিলেই আনসার চলে আসবে তাহলে তিন বিশে ষাট তাহলে চার বিশে কত আশি তার মানে আমাদের আনসার হচ্ছে খ নম্বরটা রাইট এইভাবে আমরা যদি করতে পারি তাহলে দেখো কয়েক সেকেন্ড মাত্র সময় লাগবে ওকে এবার আমরা সাত নম্বর অঙ্কটাতে চলে যাব। দেখো আমাদের সাত নম্বর টপিকটা ছিল মিশ্রণ বা মিক্সার তাহলে এবার আমরা মিক্সারের একটা অঙ্ক করব এখানে দেখো কি বলা হচ্ছে যে বাহাত্তর কেজি ওজন বিশিষ্ট একটি মিশ্রণে এ এর সতেরো ভাগ বি এর তিন ভাগ এবং সি এর আট সি এর চার ভাগ দ্বারা গঠিত মিশ্রণে বি কতটুকু আছে অর্থাৎ বি বের করতে হবে আচ্ছা বলো তো দেখি মোট মিশ্রণটা কতটুকু মোট মিশ্রণ হচ্ছে সেভেন্টি তাহলে এ কতটুকু আছে বি কতটুকু আছে আর সি কতটুকু আছে যেহেতু মিশ্রণ তাহলে এ আছে সেভেনটিন বি আছে থ্রি আর সি আছে ফোর ওকে তাহলে আমরা এভাবে বের করে নেব নেওয়ার পরে আমাদের কি বের করতে বলেছে বলো তো দেখি বি কতটুকু আছে অর্থাৎ এই বিটা আমাদের বের করতে হবে তাহলে আমরা যেটা করব সেটা হলো আমরা অনুপাতের যোগফল বের করব বলো তো দেখি অনুপাতের যোগফল আমাদের কত অনুপাতের যোগফল সতেরো আর তিন বিশ আর চারে চব্বিশ তাহলে টোয়েন্টি ফোর তাহলে আমাদের বি বের করতে হবে তাই না তাহলে আমরা বি বের করব তাহলে বি এর মানে মান আমরা বের করতে চাই তাহলে লিখবো আমরা বাহাত্তর এর নিচে চব্বিশ আর উপরে হচ্ছে বি এর মান কত তিন তার মানে বি তো তিন তাই না তাহলে তিন দিয়ে দেব এইভাবে আমরা বের করব তাহলে তিন চব্বিশে বাহাত্তর তিন তিন আর তিন গুণ করলে তিন তিরিখা কত হয় নয় বা নাইন তার মানে নয় কেজি হচ্ছে আনসার এবার আমরা আট নম্বর অঙ্কটাতে চলে যাচ্ছি আট নম্বর অঙ্কটা দেখো বলা হচ্ছে নৌকা এবং স্রোত সম্পর্কিত একটা অঙ্ক তো এই ধরনের অঙ্ক কিন্তু চাকরির পরীক্ষায় বারবার আসে তো এমনই একটা অঙ্ক আমরা নির্বাচন করেছি নৌকা এবং স্রোতের অঙ্কটা আমরা সবার শেষে করব এবার আমরা ঐকিক নামের একটা অঙ্ক করে আসব ওকে দেখো আট নম্বর অঙ্কটাতে বলা হচ্ছে কোনো ছাত্রাবাসে চল্লিশ জন ছাত্রের তিরিশ দিনের খাবার আছে পাঁচ দিন পর আরও দশ জন ছাত্র আসলে অবশিষ্ট খাদ্যে তাদের কত দিন চলবে তো কি বলা হচ্ছে বলা হচ্ছে মোট চল্লিশ জন ছাত্র ছিল যাদের তিরিশ দিনের খাবার ছিল এবার বলা হচ্ছে পাঁচ দিন পর আচ্ছা বলো তো দেখি এই পাঁচ দিন চল্লিশ জন ছাত্র খেয়েছি কিনা নিশ্চয়ই খেয়েছে তার মানে এই পাঁচ দিন যেহেতু খেয়েছে তাহলে পাঁচটা আমরা কেটে দিব এবং তিরিশ দিনের জায়গায় আমরা পাঁচ মাইনাস করে পঁচিশ দিন লিখব তাহলে এই মুহূর্তে চল্লিশ জন ছাত্রের পঁচিশ দিনের খাবার আছে এবার বলেছে আরও দশ জন ছাত্র আসলে অবশিষ্ট খাদ্যে তাদের কতদিন চলবে তাহলে আমরা এবার প্রথম লাইনটা লিখব যে চল্লিশ জন ছাত্রের খাবার আছে কত দিনের পঁচিশ দিনের ওকে তার মানে চল্লিশ জন পঁচিশ দিন তাহলে একজনের খাবার আছে পঁচিশ গুণন চল্লিশ এত দিনের তাই না 
এবার আরও যেহেতু দশ জন ছাত্র এসেছে তাহলে ছাত্র ছিল চল্লিশ জন আরও দশ জন এসেছে তার মানে পঞ্চাশ জন হয়েছে তাহলে পঞ্চাশ জনের খাবার আছে পঁচিশ গুণন চল্লিশ ভাগ কত পঞ্চাশ এইভাবে যদি আমরা করতে পারি তাহলে সবচেয়ে দ্রুত হবে পঁচিশ দুগুণ পঞ্চাশ আর বিশ দুগুণ চল্লিশ তাহলে কত দিনের বিশ দিনের খাবার আছে ঠিক আছে তার মানে সঠিক উত্তর খ এবার দেখো আমরা সময় এবং কাজের অঙ্কটা করব এরপরেই আমরা কিন্তু নৌকা এবং স্রোতের অঙ্কটা করব রহিম করিম এবং গাজী তিনজনে একটি কাজ করতে পারে যথাক্রমে পনেরো ছয় এবং দশ দিনে তাহারা একত্রে তিনজনে কাজটি কতদিনে শেষ করতে পারবে ওকে তো এ ধরনের অঙ্ক যদি আমরা করতে চাই যেহেতু বলেছে যে তারা তিনজন একত্রে তাহলে আমরা কাজগুলো সাধারণত অংশ বের করি তাহলে পনেরো আছে তাহলে আমরা বের করব ওয়ান ডিভাইডেড বাই ফিফটিন এরপরে সিক্স আছে ওয়ান ডিভাইডেড বাই সিক্স এবং সবশেষে টেন আছে তাহলে ওয়ান ডিভাইডেড বাই টেন যেহেতু একত্রে তার মানে এই জিনিসগুলো আমরা যোগ করব যেহেতু আমরা শুরুতে উল্টাইছি সবগুলোকে তাই সবার শেষে আমরা আবার উল্টাইলেই অঙ্কটা কিন্তু হয়ে যাবে তাহলে পনেরো ছয় এবং দশ এর লসগু কত তাহলে আমরা একটু লসগু করি পনেরো ছয় এবং দশের তাহলে যদি আমরা এটাকে দুই দিয়ে দিই তাহলে পনেরো তিন পাঁচ যদি আমরা তিন দিয়ে দিই তাহলে তিন পাঁচে পনেরো তিন তিন একখে তিন আর পাঁচ এবার যদি আমরা পাঁচ দিয়ে দিই তাহলে পাঁচ একে পাঁচ পাঁচ একে পাঁচ তাহলে তিন পাঁচে পনেরো পনেরো দুগুণ তিরিশ আমাদের লসগু কত তিরিশ তাহলে পনেরো দুগুণ তিরিশ দুই পাঁচ ছয় তিরিশ তার মানে পাঁচ যোগ তিন দশে তিরিশ তার মানে তিন তাহলে উপরে কত পাঁচ তিন আট দুয়ে দশ আর নিচে হচ্ছে তিরিশ আমি বলেছি ফাইনালি উল্টাই দিতে হবে তাহলে উপরে তিরিশ তার নিচে কত দশ কাটাকাটি করলে কয় দিন তিন দিন তাহলে সঠিক উত্তর ক এবার আমরা সর্বশেষ যে নৌকা স্রোতের অঙ্কটা সেটা করব। দেখো এখানে কি বলা হচ্ছে যে লঞ্চ ও স্রোতের গতিবেগ যথাক্রমে ঘন্টায় পনেরো কিলোমিটার ও পাঁচ কিলোমিটার নদীপথে চল্লিশ কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করে পুনরায় যথাস্থানে ফিরে আসতে কত সময় লাগবে তাহলে আমি এই অঙ্কগুলো কিভাবে করি প্রথমে আমরা লিখব লঞ্চ ওকে লঞ্চের পর আমরা যেহেতু এখানে দুই ধরনের গতি কাজ করে একটা অনুকূলে গতি আর একটা হচ্ছে প্রতিকূলে গতি এবং অনুকূলে গতির সময় স্রোতটা পজিটিভ বা প্লাস হিসেবে কাজ করে আর প্রতিকূলের সময় স্রোতটা নেগেটিভ বা মাইনাস হিসেবে কাজ করে তাহলে কি বলেছে এই অঙ্কটাতে আমাদের কিন্তু বলেছে দেখো কিসের কিসের গতিবেগ লঞ্চের গতিবেগ ঘন্টায় পনেরো কিলোমিটার তাহলে লঞ্চ আমরা বলতে পারি ফিফটিন কিলোমিটার পার আওয়ার আমরা এভাবে দিব এবং স্রোতের গতিবেগ কত ফাইভ কিলোমিটার তার মানে প্লাস ফাইভ কিলোমিটার পার আওয়ার এটা আমরা দিয়ে দিলাম তাহলে এই দিকেও আমরা দিব এবার মাইনাস ফাইভ কিলোমিটার পার আওয়ার কেন কেননা এই দিকে স্রোত বাধা প্রদান করে তাহলে এখানে কার্যকরী গতিবেগ হবে এখানেও হবে কার্যকরী গতিবেগ এই দুটো আমাদেরকে ভালোভাবে বের করা শিখতে হবে তাহলে বলতে দেখি কার্যকরী গতিবেগ কত হবে যেহেতু লঞ্চ যায় পনেরো স্রোত প্লাস ফাইভ তার মানে বিশ কিলোমিটার পার আওয়ার কার্যকরী গতিবেগ আর এখানে পনেরো থেকে পাঁচ গেলে দশ কিলোমিটার পার আওয়ার কার্যকরী গতিবেগ এখন নদীপথে মোট চল্লিশ কিলোমিটার রাস্তা একবার কি যেতে হবে আর একবার কি ফেরত আসতে হবে ঠিক আছে তাহলে চল্লিশ কিলোমিটার একবার যাব আর একবার কি ফেরত আসব তাহলে যখন আমরা যাচ্ছি অনুকূলে তখন কত কিলোমিটার গতিবেগ বিশ তাহলে দুই ঘন্টা সময় লাগবে টু আওয়ার্স আবার যখন আমরা ফেরত আসতেছি চল্লিশ কিলোমিটার তাহলে গতিবেগ হচ্ছে দশ তার মানে চার ঘন্টা সময় লাগবে তার মানে ফোর আওয়ার্স তাহলে চার আর হচ্ছে দুই সিক্স আওয়ার্সের মধ্যেই আমরা কিন্তু যাব আবার ফেরত আসব ওকে তার মানে ছয় ঘন্টা সময় লাগবে এভাবে যদি তুমি বুঝে বুঝে করতে পারো তাহলেও কিন্তু অঙ্কটা খুব দ্রুত তোমরা পরীক্ষার হলে করে ফেলতে পারবে এবং এই ধরনের অঙ্ক কিন্তু এক্স এবং ওয়াই ধরেও আমরা করতে পারি তবে এইভাবে করা সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ কারণ হচ্ছে যে অনেক অঙ্কে কিন্তু একটু প্রবলেম থাকতে পারে যখন এক্স আর ওয়াই ধরলে আমাদের হচ্ছে অঙ্কটা একটু দেরিতে হবে কিন্তু এইভাবে যদি তোমরা শেখো তাহলে খুব দ্রুত বুঝে বুঝে অঙ্কটা তোমরা কিন্তু করে ফেলতে পারবে এবং মুখে মুখেই করা সম্ভব ওকে তো এই হচ্ছে আমাদের দশটা অঙ্ক ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই তোমরা কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করে জানাবে আর হচ্ছে কোর্সে যারা অংশগ্রহণ করতে চাও চাও তারা অবশ্যই অবশ্যই হচ্ছে সে গুগল ফর্মটা পূরণ করে দাও এবং পাশাপাশি হচ্ছে তোমরা চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখো এই ধরনের ভিডিও বারবার পেতে ঠিক আছে আর যারা ফেসবুক থেকে দেখছো তারা ফলো দিয়ে দাও ধন্যবাদ সবাইকে